नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस एस सी एच एस सी ट्रिक या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या आजचा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला सर्वांसाठी खास आहे त्याच्यामध्ये काय बघणार आहे तर आपण बायोलॉजी ट्वेल्थ सायन्स बायोलॉजी बघतो त्याच्यामध्ये फोर्टीन इयर्स प्रिव्हियस बोर्ड एक्झाम क्वेश्चन्स म्हणजे आतापर्यंत ह्या चौदा वर्षामध्ये जे काही बोर्डाचे क्वेश्चन्स चॅप्टर वाईज आपल्याला इथनं सिरीज चालू करायची आहे करतो आहे ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये आपल्याला चॅप्टर वाईज जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स आपल्या ह्याच्यामध्ये बघायचे त्यातला फर्स्ट जो चॅप्टर आहे तर जे आज क्वेश्चन बघायचे ते म्हणजे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लॅन्ट्स म्हणजे लोअर आणि हायर प्लॅन्ट्समध्ये जे होत असणार जे काही रिप्रोडक्शन्स आहेत मग ह्या चॅप्टरमध्ये जे येणार जे काही क्वेश्चन्स आहेत जे की आतापर्यंत एक्झाम दोन हजार आठपासून जे आतापर्यंत दोन हजार एकोणीसपर्यंत जे काही विचारले गेलेले जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स काय करा तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पूर्णपणे बघायचे आहेत की ते क्वेश्चन कसे होत जात आहे ठीक आहे मग त्याच क्वेश्चनच्या आधारे आपल्याला अभ्यास करण्यासाठी कसं सोयीस्कर जाणार आहे कारण विद्यार्थी मित्रांनो बघा अभ्यास करत असताना कधी पण लक्षात घ्या आता वेळ जी आहे ती वेळ खरंच कमी आहे मग अशा कंडिशन्समध्ये जे ओल्ड जे क्वेश्चन पेपर आहेत ते क्वेश्चन पेपरचा आधार जर घेतला तर आपल्याला अभ्यास करणं कसं जातं तर अत्यंत सोपं जाईल चला मग विद्यार्थी मित्रांनो फर्स्ट वन मार्काचे क्वेश्चन्स आपण बघूयात की एक मार्काचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन नेमकं कसे आहेत ते ठीक आहे बघा बघा फर्स्ट त्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ ट्रिपल फ्युजन गिव्ह रिझन बघा फर्स्ट मार्काला क्वेश्चन काय विचारला होता कधी तर मार्च टू थाउजंड फिफ्टीनला क्वेश्चन विचारला होता तो म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ ट्रिपल फ्युजन का म्हणण्यात येतं त्याचं रिझन विचारलं होतं फक्त एक मार्कासाठी कधी विचारला बघा लक्षात घ्या मार्च दोन ठीक आहे नंतर बघा सेकंड क्वेश्चन कोणता होता ते चॅप्टर मधल्या ह्याच वन मार्कासाठी डिपाईन पार्थिनो कार्पी पार्थिनो कार्प कार्पीचे डेफिनेशन हे ऑक्टोबर दोन हजार पंधरा या साली विचारण्यात आलेलं होतं बोर्ड क्वेश्चन पेपरमध्ये ठीक आहे नंतर थर्ड क्वेश्चन जो आहे व्हॉर्सटाईल अँथर इज अँड ऍडॅप्टेशन फॉर डॅश डॅश टाईप ऑफ पॉलिनेशन्स बघा म्हणजे व्हॉर्सटाईल अँथरचं ऍडॅप्टेशन फॉर डॅश डॅश टाईप ऑफ द पॉलिनेशन कोणत्या टाईपच्या पॉलिनेशनसाठी विचारलाय कधी प्रश्न बघा जुलै टू थाउजंड एटीन वन मार्क एम सी क्यू मध्ये विचारण्यात आलेलं होता ऑप्शन दिले होते अॅनमोफिलस एंटीमोफिलस नंतर हायड्रोफिलस आणि डी जो होता तो म्हणजे ऑर्निथोफिलस याच्यापैकी आपल्याला योग्य ते उत्तर लिहायचं होतं ठीक आहे नंतर बघा फोर्थ जो क्वेश्चन दिलेला आहे नेक्स्ट बघा ड्युरिंग डबल फर्टिलायझेशन सेकंडरी मेल गॅमेट फ्युजेस विथ डॅश डॅश कधी विचारलाय बघा मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन म्हणजे डबल फर्टिलायझेशन होत असताना सेकंड मेल गॅमेट फ्युजेस विथ कशाबरोबर फ्युज होत जातं बघा ऑप्शन अँटीपोडॉल सेल्स बी एक सेल्स नंतर सी जो ऑप्शन आहे तो म्हणजे सेकंडरी न्यूक्लियस आणि डी जो ऑप्शन आहे तो म्हणजे सिनर्जी ह्या चारही ऑप्शन पैकी एक ऑप्शन आपल्याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे कधी विचारलेला आहे मार्च टू थाउजंड नाईन्टीनला लक्षात घ्या क्वेश्चन महत्वाचा आहे ह्यावेळेस सुद्धा विचारला जाऊ शकतो ड्युरिंग डबल फर्टिलायझेशन सेकंड मेल गॅमेट फ्युजेस विथ डॅश डॅश ऑप्शन कोण कोणते अँटीपोडॉल सेल्स एक सेल देन नेक्स्ट सेकंडरी सेल्स आणि देन नेक्स्ट सिनर्जीड सेल्स किंवा सिनर्जीड ठीक आहे म्हणजे अशा पद्धतीचे वन मार्काचे क्वेश्चन आतापर्यंतच्या बोर्डामध्ये विचारलेले आहेत ठीक आहे नंतर आता बघूयात आपण टू मार्क क्वेश्चन दोन मार्काला क्वेश्चन कोणकोणत्या पद्धतीचे बोर्डामध्ये आतापर्यंत विचारले गेलेले आहेत ह्या क्वेश्चनच्या आधारेच ह्या ह्या क्वेश्चनच्या आधारेच आपल्याला येणारी जी एक्झाम आहे ते एक्झाम देता येईल बघा काय क्वेश्चन आहे स्केच अँड लेबल अ पोलन ग्रेन ऑफ अँजिओस्पर्म अँजिओस्पर्मच पोलन ग्रेन भरपूर वेळेस विचारलं गेलेलं क्वेश्चन आहे बघा मार्च टू टू थाउजंड एट देन ऑक्टोबर टू थाउजंड एट देन टू थाउजंड एटीन देन ऑक्टोबर टू थाउजंड टेन म्हणजे भरपूर एक चार वर्ष कम्प्लीट हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे लक्षात घ्या काय तर पोलन ग्रेनच ऑफ द अँजिओ स्पर्म नाईन्टी पर्सेंट हा क्वेश्चन आणखी एकदा ह्यावेळेस सुद्धा ह्या एक्झामला विचारला जाऊ शकतो ठीक आहे नंतर बघा ड्रॉ नीट लेवल डायग्रेम ऑफ व्ही एस ऑफ अँड मॅच्युअर अॅनाट्रॉपस ओव्ह्युल इन्व्हर्टेड मधलं ठीक आहे म्हणजे मॅच्युअर अॅनाट्रॉपस ओव्ह्युलचं स्ट्रक्चर्स कधी विचारलं बघा क्वेश्चन मार्च टू थाउजंड नाईन आणि मार्च टू थाउजंड सेवन्टीन दोन हजार नऊ आणि दोन हजार सतरासाठी विचारलेला प्रश्न आहे दोन मार्कासाठी ठीक आहे 
नंतर गिव द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन कधी विचारलेला आहे मार्च 2009 साली हा फक्त ह्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचे एक्सप्लेनेशन नको आहे इथं फक्त अपेक्षित काय आहे तर सिग्निफिकन्स ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन ठीक आहे एंड देन नेक्स्ट राईट अ नोट ऑन व्हेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग व्हेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारे विचारला कधी आहे तर इन द ऑक्टोबर टू थाउजंड नाईन ठीक आहे देन नेक्स्ट डिस्क्राईब द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोपाईट इन अँजिओस्पोर्म अँजिओस्पोरम मध्ये फिमेल गॅमेटोपाईटची डेव्हलपमेंट विचारलेलं कधी आहे तर ऑक्टोबर टू थाउजंड नाईन्टीन ठीक आहे अशा पद्धतीचे क्वेश्चन दोन 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 मार्काचे विचारले जातात आणि लक्षात घ्या मोठे क्वेश्चन पेक्षा लहान जे क्वेश्चन आहे ते लहान क्वेश्चन करणं हे भरपूर फायद्याचं राहतं बघा नंतर कोणता होता इन लिस्ट एन टू फ्लोरल अडॅप्टेशन इन सालविया विचारला गेलं कधी आहे तर मार्च टू थाउजंड सेवन्टीन मार्च टू थाउजंड सेवन्टीनला काय विचारलं तर फ्लोरल अडॅप्टेशन एन टू कोणतेही दोन अपेक्षित आहेत तिथं ठीक आहे नंतर पुढचा कोणता आहे गिव द फ्लोरल अडॅप्टेशन ऑफ दी एंटीमोफिली कधी विचारलाय जुलै टू थाउजंड सेवन्टीन लक्षात घ्या एंटीमोफिली मीन्स काय तर एंटीमो इन्सेक्ट मग लक्षात घ्या ह्याचं फ्लोरल अडॅप्टेशन एंटीमोफिलीचे आणि लक्षात घ्या ह्याच्यामध्ये एंटीमोफिली असतील किंवा अॅनिमोफिली असतील म्हणजे ज्याच्या मार्फत पॉलिनेशन होत जातं ह्याच्यापैकी कोणता ना कोणता फ्लोरल अडॅप्टेशन हे विचारला जातातच बघा एंटीमोफिलीचा कधी विचारलेलं आहे टू थाउजंड सेवन्टीनला देन स्केच अँड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ मेल गॅमेटोफाईट इन अँजिओस्पर्म अँड व्हॉट इज सिपियानो गॅमेट टू क्वेश्चन आहेत लक्षात घ्या पहिल्यांदा मेल गॅमेटोफाईट जे डायग्राम काढायचे आहे त्याचे लेबलिंग करायचे आहेत आणि सिप्यानोगामी म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन लिहायची आहे कधी विचारलेलं आहे इन द मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन ठीक आहे द नेक्स्ट एक्सप्लेन आउट ब्रिडिंग डिवायसेस इन द अँजिओस्पर्मिक प्लॅन्ट्स अँजिओस्पर्मिक प्लॅन्ट्समध्ये काय करायचं तर आहे तर आपल्याला आउट ब्रिडिंगचे डिवायसेस आहेत असे आउट ब्रिडिंग डिवायसेस कोणकोणते आहेत हे डिवायसेस काय केले तर आपल्याला इथे विचारले गेलेले आहेत ठीक आहे कधी विचारलेलं आहे क्वेश्चन बघा लक्षात घ्या मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन म्हणजे मार्च टू थाउजंड नाईन्टीनला काय केलेला आहे तर हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन आपल्याला इथं विचारलेला आहे ठीक आहे नंतर बघा त्याच्या पुढचे क्वेश्चन बघूयात नंतर कोणतं आहे बघा स्केच अँड लेबल मेल गॅमेटोफाईट इन द अँजिओ स्पर्म अँजिओ स्पर्म मधलं मेल गॅमेटोफाईटची डायग्राम विचारलेली आहे किती मार्काला तर दोन मार्काला कधी विचारलेला आहे मार्च टू थाउजंड टेन ला ठीक आहे नेक्स्ट एक्सप्लेन द फ्लोरल अडॅप्टेशन फॉर ऑर्निथोफिली ऑर्निथोफिली मग आता सांगितलं तुम्हाला एंटीमोफिली असतील अॅनिमोफिली असतील किंवा ऑर्निथोफिली असतील किंवा हायड्रोफिली असतील हायड्रोफिली मध्ये नंतर पुन्हा दोन हायपो आणि एपी ह्याच्यापैकी कोणतेही फ्लोरल अडॅप्टेशन हे विचारले जातात बघा लक्षात घ्या ऑर्निथोफिलाचे विचारला कधी आहे इन द ऑक्टोबर टू थाउजंड एलेवन ला ठीक आहे नंतर बघा गिव द फंक्शन ऑफ टॅपेटम अँड द सस्पेन्सर टॅपेटम आणि सस्पेन्सरचे फंक्शन विचारला कधी बघा मार्च टू थाउजंड ट्वेल्व ठीक आहे नंतर बघा पुढचा क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गॅमेटोफाईट ऑफ एन्जिओस्पर्म विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्रॅम बघा लक्षात घ्या मेल गॅमेटोफाईटचं स्ट्रक्चर त्याचे डायग्राम काय करायचं तर आपल्याला विचारण्यात आलेली आहे कधी तर मार्च टू थाउजंड थर्टीन ला विचारलेली आहे नंतर बघा पुढचा क्वेश्चन गिव द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशनचे ऍडव्हान्टेजेस काय केले तर आपल्याला विचारले गेलेले आहेत ठीक आहे बघा मग आता ह्याच्या ऍडव्हान्टेजेस मध्ये आपल्याला सेल्फ पॉलिनेशन कसं आहे कोणत्या पद्धतीने आहे ते आपल्याला लिहिता येईल त्याच्यामध्ये दोन मार्काचं क्वेश्चन आहे विचारलं कधी आहे तर इन द ऑक्टोबर टू थाउजंड थर्टीन ऑक्टोबर टू थाउजंड थर्टीन ला दोन मार्कासाठी हा क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन काय केलेला आहे तर आपल्याला विचारण्यात आलेला आहे ठीक आहे नंतर बघूयात बघा गिव अ नीट अँड लेबलड स्केच ऑफ द जर्मिनेटिंग अँजिओस्पर्मिक पोलन ग्रेन अँजिओस्पर्मिक पोलन ग्रेनची डायग्राम काढायची आहे आपल्याला याच्यामध्ये ठीक आहे रिपिटेशन क्वेश्चन झालेला आहे परंतु या ठिकाणी जर्मिनेटिंग पाहिजे जर्मिनेटिंग हा रिपेशन नाही आहे पोलन ग्रेन म्हणलं तर ठीक आहे पण जर्मिनेटिंग म्हणजे काय तर पोलन ग्रुप पोलन टू बाहेर आलेली हा विचारलेलं कधी आहे तर इन द ऑक्टोबर टू थाउजंड फोर्टीन ठीक आहे नंतर बघा विथ द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एक्झाम्पल एक्सप्लेन प्रोटेंड्री प्रोटेंड्री म्हणजे काय हा त्याचं एक एक्झाम्पल देऊन त्याचे डेफिनेशन आपल्याला इथं पाहिजे किती मार्काला विचारलेला आहे तर दोन मार्काला कधी इन द ऑक्टोबर टू थाउजंड फिफ्टीन द नेक्स्ट 
गिव द फ्लोरल अडेप्टेशन फॉर द चिरोप्टेरोफिली ठीक है बग आल मगाच फ्लोरल अडेप्टेशन कुछ लगे चिरेप्टेरॉन्स हाँ चिरेप्टेरोफिली कभी विचार है तो इन द मार्च टू थाउजंड सिक्सटीन द नेक्स्ट गिव द फ्लोरल अडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली बुम्हारा संगित चिरोप्टेरोफिली इंटीमोफिली हाँ हाइड्रोफिली बिता विचार है एनिमोफिली कभी विचार है जुलाई टू थाउजंड सिक्सटीन ठीक है फ्लोरल एडप्टेशन कशा मदले तो एनिमोफिली चे ठीक है नंतर बगा पूछा क्वेश्चन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हेलोबीयल एंडोस्पर्म विचार कभी है तो जुलाई टू थाउजंड सिक्सटीन हाँ जुलाई टू थाउजंड सिक्सटीन लाइ विचार प्रश्न होता तो डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ दी हेलोबीयल एंडोस्पर्म हेलोबीयल एंडोस्पर्म मे का जी फॉर्मेशन है फॉर्मेशन हेलोबेल एंडोस्पोर्म च कस है अपने हाठिका डिस्क्रिप्शन लि लिखना अपेक्षित है दोन मार्का विचार प्रश्न है दोन मार्का जेवड़ा अपेक्षित है तो उड़च उग जास्त विनाकारण इत लिखेल चलना नहीं है ठीक है नर बीन मार्का क्वेश्चन बोग ब तीन मार्का जर क्वेश्चन जर बे मिले तो अपने हाठिका एक सहा तरी पॉइंट अपेक्षित है ठीक है बता फर्स्ट जो क्वेश्चन है तो मे स्केच एंड लेबल टी एस ऑफ एंजिस्पर्मिक एंथर टी एस ऑफ द एंजिस्पर्मिक एंथर च हाठिका फिर अपने डायग्राम पाजे लक्षा गया तथे एक्सप्लेनेशन गरजे च नहीं है ठीक है स्केच एंड लेबल ऑफ द टी एस ऑफ द एंजिस्पर्मिक एंथर न मार्च 2015 थाउजंड फिफ्टीन लिचार है तो ऑक्टोबर टू थाउजंड फिफ्टीन लाइ विचार स्केच एंड लेबल द टी एस ऑफ अनडिड एंथर अनडिड एंथर चा टी एस ट्रांसफर सेक्शन कभी विचार है क्वेश्चन ऑक्टोबर टू थाउजंड फिफ्टीन नर बर्ड स्केच एंड लेबल स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फिमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर लक्षा गैस कशा ची डायग्राम विचार है तर तो डेवलपमेंट ऑफ एंजिस्पोरमिक फेमेल गैमोटफाइट फ्रॉम दी फंक्शनल मेगास्पोर ये डायग्राम का लेबलिंग कराए विचार कि मार्का है तो जुलाई टू थाउजंड सिक्सटीन नर बुढ़ा क्वेश्चन डिफरशिएट बिटी बिट्वीन एनिमोफिली एंड एंटीमोफिली महत्व क्वेश्चन है मार्च टू थाउजंड सेवनटीन लिचार है ठीक है बगा मगे को कस डिफरशिट तो एनिमोफिली और एंटीमोफिली हमें प्रत्येका फ्लोरल एडप्टेशन ये पाजे तो पद्धतिन ते प्रत्येका एक 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 कमीत कमी एक एक्जाम्पल तरी प्रत्येका अपने पाइजे ठीक है मग हे आधार का हो जाए तो अपने जे एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन जर व्यवस्थित जर आल तो अपने डिफरन्सला आउट ऑफ मार्क पड़ता लक्षा गया ठीक है नर बोत अपन पूछे क्वेश्चन चार मार्का क्वेश्चन आता बार चार मार्क जर क्वेश्चन जर आते तो अपने चार मार्का क्वेश्चन मे आंसर है योग्य तो पाइजे विनाकरण का ही दुसर लिखता काम नए बे क्वेश्चन जो ये तो स्केच एंड लेबल फिमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजिस्पर्म विचार कभी है बेच एंड लेबल फिमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजिओस्पर्म एंजिओस्पर्म मधल फिमेल गैमेटोफाइट ठीक है हे का अपने तो तिथ अपने जी डायग्राम है तो डायग्राम अपने हाठिका अपेक्षित है बच्चा गया एंजिओस्पर्म मधल का विचार है तो आप दिल दिल है तो मे का अपने स्केच एंड लेबल फिमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजिओस्पर्म एंजिओस्पर्म से क्या कराएं है तो फिमेल गैमेटोफाइट अपने इतना काड़ाई है ठीक है नंतर नर बुढ़ा क्वेश्चन जो है तो मे गिव द फ्लोरल अडप्टेशन एनिमोफिली एंड द एंटीमोफिली एनिमोफिली और एंटीमोफिली हर फ्लोरल अडप्टेशन मे दुनी चुन विचार है लक्ष्य गया को दुनी तो एनिमोफिली और एंटीमोफिली विचार कभी है बार मार्च टू थाउजंड एट देन ऑक्टोबर टू थाउजंड नाइन देन ऑक्टोबर टू थाउजंड टेन हाँ सा विचार है नर ब पूछा जो क्वेश्चन एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डायकोट एम्ब्रिओ इन द एंजिओस्पर्म डायकोट एम्ब्रिओ एंजिओस्पर्म मदल एक्सप्लेनेशन कि एक्सप्लेन ऐसी डिस्क्राइब सुधे हो विचार कभी है मार्च टू थाउजंड टेन देन ऑक्टोबर टू थाउजंड टेन लक्ष रिपीटेशन क्वेश्चन है ठीक है नर डिस्टिंग बिट्वीन डिस्टिंग्विश हा कंपलसरी करा व्यवस्थित पाठ ठीक है डिस्टिंग बिट्वीन सेल पॉलनेशन एंड क्रॉस पॉलनेशन सेल पॉलनेशन और क्रॉस पॉलनेशन हेजा मधा डिफरन्स ठीक है विचार कभी है मार्च टू थाउजंड एलिवन एंड ऑक्टोबर टू थाउजंड 
टेन लक्षा दिया डिफरन्स महत्व है ठीक है नंतर बगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन ची प्रोसेस फक्त हम्म यहाँ ठीक है ना एक्सप्लेनेशन करना पीछे ता है ठीक है विचार लेला कर दिया है तर अक्टूबर 2011 ला ठीक है नंतर बगा एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म मतलब मेल डिग्र गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ दी मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है जस्ट पर रोम मतलब विचार लेकर दिया है क्वेश्चन तर अक्टूबर 2011 आ लक्षण क्या हाँ सुधा क्वेश्चन का साहेब तर पूर्ण पने महत्वाचा आए ठीक है नंतर बगा जो जुने सिलेब उसमें दे शुरुआती ला आ सात मार्क का जो क्वेश्चन सोचे तुम चादी चे बेच मधे मुक्ति सुधे क्वेश्चन आप उन्हीं तो रिपीटेशन की तो आए ठीक है मुंगा तल बगल लक्ष्य दिया सात मार्क का जो क्वेश्चन तो मलकाय करने ते तेल तो एक पांच मार्क का जो क्वेश्चन मधे ते क्वेश्चन विचार ले जाऊ Explain how dichogamy favors cross pollination. Here are three equations. Because if you have two equations, then you have five marks. Here we have to solve. Okay? Because we have to solve. Here we have to solve. March 2013. Okay? Which one? Which one? The dependent dichogamy and genogamy. Then there are advantages of self pollination and cross pollination. Then next, explain how dichogamy favors cross pollination. Okay? Then there are further questions. What is double fertilization? Describe it with the help of neat and well diagram. Give its importance. Think question side बगा double fertilization मंजे का है? नंतर describe it with the help of the neat and well diagrams. नंतर give its importance. मुझे सर साधा माना है चुम्बल तर describe double fertilization. मुझे तेरे मधे diagram पर पाई जाए अपने लाल अन्य तेजी importance मंजे significance पन पाई जाए. ठीक है? विचार लेगे लाल प्रश्न का दिया है तर March 2000 फोर्टीन ला ठीक है नंतर बगा रिपीटेशन में दिखा ला हाँ मार व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस इन ब्रीफ पक्ता अपने डबल फर्टिलाइजेशन में जो कहे अनेते जी प्रोसीजर ही था अभी शिता है कभी विचार ले ला है मार्च 2016 ला नंतर बगा इन लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन एड अ नोट ऑन पोलिनेशन मैकेनिज्म इन सालविया बगा लक्ष्य दिया हाँ कैसे तो एडवांटेजेस अनी डिसएडवांटेजेस ऑफ दी क्रॉस पोलिनेशन जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अनी नोट कैसे रोते हुए चल लिया है तर पोलिनेशन मैकेनिज्म इन द सालविया सालविया में � with the help of a neat and label diagram, describe the development of female gametophyte of the angiosperm. Let's see. Neat, here we have a diagram of the labeling diagram. Female gametophyte of the angiosperm. Angiosperm means female gametophyte. Here we have a diagram. Plus, डायग्राम सेट अपने ते जो डिस्क्रिप्शन पाइजे आए विचार लेल कर दिया है तर मार्च 2018 ला ठीक है यानी नंतर एट मार्क आज जी क्वेश्चंस जी एकदम लार्ज जो नेशनल लेवल्स में दे होते ठीक है बोलो ये तो अपन ते पन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपोसोइल एस the function of its various parts. Let's see. Yeah, because the diagram which are really a happy like any structure of anatropos who will as seen in vs vs when the vertical section with the anatropos who will structure and in note cash over to lead a happy la the function of its various parts is big big parts at mark as a which are like a little person could give a guy the March 2008 अनि 2011 ठीक है नंतर पूर्ण क्वेश्चन आए तो मंजो कौन था बगा गिव द एडवेंट एडेप्टेशंस फॉर पोलिनेशन इन एनिमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस फ्लावर्स एड नोट ऑन एडवेंटेजेस डिसएडवेंटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन बगा लक्षण क्या एडेप्टेशंस फॉर अ पोलिनेशन इन एनिमोफिलस मतलब फ्लोरल एडेप्टेशन ठीक है नंतर हाइड्रोफिलस फ्लावर है जो मध्य एडेप्टेशन पोलिनेशन सर ठीक है नंतर काय उर नोट भी चल ले तर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन चे एडवांटेजेस अनि डिसएडवांटेजेस काय करे तर आप ले लेट इकन ले आवे लगते ठीक है कभी